Hello everyone, welcome to an Academy Studios Race, India's largest channel for UPSC preparation. And my name is Vijay Kumar, who is an educator on an Academy Studios Race and also on an Academy Plus platform. And let me introduce like some of the awesome educators on an Academy Studios Race first. Later on, I'll say what is an Academy Plus platform. Clear? So, an Academy Studios Race is one of the channel for UPSC preparation whereby all these awesome educators, they come up with different courses to enlighten you, to make you educate, clear? So, with their knowledge, whatever their reach of knowledge is there, they'll come, they'll teach and they'll educate, clear? In the same way, they will also teach on an Academy Plus platform. It is not only these six, it is also 80 plus educator who will be teaching on an academy plus platform clear so can you even Im imagine like one platform a platform pay more than 80 educators are teaching more than 80 educators clear can you even imagine like more than 80 educators who come from all over the parts of india they have created some of the awesome courses clear so don't worry that how to prepare civil services without moving to Delhi, Kolkata, Hyderabad or Bangalore. Just sit at your home, one good internet speed, one laptop, one book and one paper. That's fine. That is what an Academy Plus is going to do. So an Academy Plus, linically like what you have to do. Just open your Play Store app and click on an Academy Learning app and click on the install button. And immediately as soon as you click on the install button, up zyada se zyada direct ho jayenge aapko samajh mein aa jayega like upsc csc choose karna hai aapko civil services crack karna hai to you have to choose upsc csc baki bahut sare categories hai bank hai staff selection commission hai aap chahe kuch bhi use kar sakte ho but agar civil services crack karna hai to upsc csc choose karna hai theek hai so jetin sir he deals with some of the awesome subjects uh, like uh, polity governance all the gs paper 2 concepts gs paper 3 mein internal security jo bhi hoga that would be dealt by Jatin Gupta sir and Siddharth Arora sir he comes with defined polity like how to cover Lakshmi Kant in 100 days and the entire syllabus of polity he would be covering in this particular an academy plus along with that if you see I have covered some of the courses on studio series like learning geography through MCQs and an academy plus play I have made videos like mastering uh, like uh, climatology like how to master climatology complete course on climatology kiya tha. and if you see Pratik sir he is going to come up with PIB and NCRT courses and Amit sir he is coming up with NCRT geography courses and Saurabh sir he comes with like daily Hindu newspaper analysis along with MCQs which are made on those particular current issues done so this is the course which I am going to deal with you. This is entirely a 100 lecture series. Aap ye 100 lecture series ko enjoy karke. Pura jitne bhi geography core areas mein, uh, core areas hai. Wo core areas mein main har kuch, har ek concept ko clear, har ek corner of portion ko cover karke aapke saamne lata hoon. Thik hai? To 100% आपको ये काम में आ जाएगा थोड़ा बहुत बीच-बीच में लेक्चर्स थोड़ा बहुत बायोजियोग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी जब भी आएंगे तो बोर लगेंगे बट ये नहीं कि यूपीएससी को हम ये नहीं बोल सकते कि ह्यूमन ज्योग्राफी बोरिंग है ड्राई है तो आप इसमें से क्वेश्चन ना पूछो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं ना तो ठीक है 100% यू विल लव तो आधा बहुत जो भी ड्राई कांसेप्ट्स है ड्राई एरियास है उसको भी आप समझने की कोशिश करिए ठीक है उससे भी क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं कि ह्यूमन ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस अगर ये लेक्चर में है तो ह्यूमन ज्योग्राफी को स्किप कर दिया ऐसा थोड़ी होगा ऐसा तो नहीं होगा ना ठीक है तो 100% ट्राई टू लर्न दिस थिंग्स एंड व्हेन आई से रिगार्डिंग लाइक माय पास्ट अबाउट माय एजुकेशन एंड ऑल लाइक आई हैव बीन आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग जेएनटीयू हैदराबाद से किया था एंड अलोंग विद दैट आई हैव डिड माय मास्टर्स फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी एंड 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा जो लाइक पास्ट 5 साल में जितने भी एस्पिरेंट्स क्रैक किए थे एग्जाम को geography as optional say crack I have made them crack with flying colors like more than 320 330 marks we score kiye the geography optional mein under my guidance so I'll be helping you in all the regard just aapko kya karna hai academy studios race ko follow karna hai and plus platform ko subscribe karna hai ye dono platform se aapka bala ho jayega 100% bol raho have a blind faith on us आप सिविल सर्विसेज क्रैक करेंगे 100% बोल रहा हूं नो डाउट इन इट नो डाउट इन इट क्लियर तो जो भी 80 लेक्चर्स के बारे में बात कर रहा हूं लाइक like 80 एजुकेटर्स के बारे में बात कर रहा हूं लाइक लाइक उनमें से लाइक वी हैव आरती चौधरी मैम सौरभ पांडे सर ऑलरेडी हैव सेड लाइक जतिन वर्मा सर 
Mohammad Rizwan sir, Anuj Garg sir, Arthi Mishra and uh, like Deepika Reddy ma'am. So all these have created good courses, good courses on this platform. So try to come onto this platform and try to experience plus onto this platform. Clear? So how do you reach out already? I have already Play Store app open karke. You have to Academy Learning app. Click on the install button over there. Done. So this is the course which I have recently completed on an academy plus and the next course which I am going to start very immediately from tomorrow right away from tomorrow is course on geomorphology. So geomorphology bahut sare logon ko aisa dikkat bana ke bethi like you will make sure like aapko ye samajh mein ne aayega like isi liye ne aayega ki ki aapko correct guidance dene wale nahi the ab tak but wo geomorphology mein main diagrams ke saath bilkul key points bullet points ke saath मैं 100% आपको वो सब्जेक्ट समझा दूंगा डोंट वरी इट क्लियर तो रिसेंटली ये कोर्स कंप्लीट हुआ आप ये मत मानिए कि कंप्लीट हो गया तो आप देख नहीं पाएंगे आप देख सकते हो लाइक like, 28th सितंबर स्टार्ट होके 8 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ था बट आपका इसमें जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो उसको देख सकते हैं आराम से ठीक है सो डोंट माइंड दैट यू हैव मिस्ड दिस कोर्स 100% यू विल बी लर्निंग मेनी थिंग्स रिलेटेड विद इट क्लियर सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब नाउ सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन कर लीजिए इमीडिएटली 100% मेक द सब्सक्रिप्शन डन एंड सब्सक्रिप्शन का प्राइसेस अगर आप देखें लाइक वेरी नॉमिनल वेरी नॉमिनल प्राइसेस है अगर यहां पे आप देखें लाइक like, एक महीने के लिए सिर्फ ₹8000 एंड 3 मंथ्स का है एंड 6 मंथ्स का है 12 का है 24 का जनरली मैं जो भी एस्पिरेंट्स को बोलता हूं लाइक आई जनरली से द एस्पिरेंट्स टू गो फॉर 12 मंथ और 24 मंथ व्हाई बिकॉज़ Exam itself is one year. Done. One year का तैयारी करनी चाहिए. उससे पहले one year का preparation करो. तो दो साल का तो उसमें निकल जाएगा. आपका एक attempt देके पूरा complete करने में दो साल निकल जाएगा. ठीक है? तो ये दो साल अगर आप हमारे साथ रुके, an academy plus an academy studios रहे सब के educators के साथ जुड़े होके आप कैसे करें? Hundred percent मैं बोल रहा हूँ. Hundred percent बोल रहा हूँ. No doubt in it, no doubt in it, you will crack civil services with flying colors. 100% आप crack करेंगे, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जब भी subscription करते हो, आप ये code use कर सकते हैं, like VK Live. ये VK Live का जो भी code है, clear? ये code अभी आप use करें तो आपका जितने भी 40,000 रुपए एक साल के लिए ले रहे थे, तो ये code use करने में आपको 10% discount मिल जाएगा. ठीक है तो by using this code you will be getting direct 10% discount आपको 10% discount मिलेगा so try to use this code VK Live on this platform to get the subscription done आपका 12 month का जो भी 40,000 रुपए था उसमें 10% भी discount मिल जाएगा आपको ये code use करना है VK Live को use कर दीजे referral code when it is applied successfully आपको 4,000 कम हो जाएगा यहाँ पे ठीक है तो ये आप कहीं पे भी जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो उस पे यूज कर सकते हो बट मोर और लेस गो फॉर 12 मंथ और 24 मंथ कोर्स क्लियर आप 12 मंथ या 24 मंथ का कोर्स उठा के उसको प्लान कर दीजिए क्योंकि लॉन्गर रन में आपको बहुत कम पैसे पड़ेंगे इसीलिए बोल रहा हूं कि 12 मंथ या 24 मंथ क्लियर आप अगर एक-एक महीने एक-एक महीने भरते जाओ लाइक 8000 रुपए नुकसान है ठीक है तो अगर एक ही दम लाइक इफ यू टेक द 12 मंथ कोर्स ये 40000 रुपए में आ जाएगा फिर भी आप डिस्काउंट 10% ले सकते हो इसमें ठीक है लाइक वीके लाइव का कोड यूज करके तो यूज दिस कोड 100% यू विल गेट द डिस्काउंट लाइक ए 64000 भी कन्वर्ट हो जाएगा 57600 क्लियर सो डोंट वेट फॉर एनी अपॉर्चुनिटी गेट द सब्सक्रिप्शन डन टुडे इटसेल्फ इमीडिएटली व्हेन यू ओपन द प्ले स्टोर ऐप लाइक प्ले स्टोर में जब भी आप ऐप इंस्टॉल करके ओपन करते हो यूपीएससी सीएससी डालना है वहां पे and try to get the subscription done Subscri subscription ka jo bhi prices honge these are the subscribed prices and when you click on 12 month or 24 month you will be redirected towards this page and ye page ke upar jo bhi aap key code ye jo bhi promo code hai ye promo code ko apply kare to like ye 40000 this will be redirected to 36000 clear तो 100% ये VK Live का कोड यूज करके आप आगे जाइए VK Live VK Live का कोड यूज करके आगे जाइए 100% यू विल बी गेटिंग द डिस्काउंट ठीक है डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड अभी हमारा लेक्चर में चले आते हैं ठीक है तो हमारा लेक्चर में क्या होगा 20 एमसीक्यूज रहेंगे ठीक है एंड ये 20 एमसीक्यूज जो भी हैं इसमें हर एक एमसीक्यू 
हर एक एम सी क्यू को क्लियर सो आई बी गिविंग थर्टी सेकेंड टाइम एंड ये थर्टी सेकेंड टाइम में आपको क्वेश्चन पढ़ना है ऑप्शन को चूज करना है एंड कमेंट बॉक्स में डालना है ठीक है क्यों थर्टी सेकेंड बोल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ लाइक एग्जाम में क्या होता है ना लाइक बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे कंप्लेंट करेंगे बाहर आके सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो वो थर्टी सेकेंड की प्रैक्टिस रहने के लिए मैं वो थर्टी सेकेंड का टाइम आपको देता हूँ वो थर्टी सेकेंड में आपको क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़ के ऑप्शन चूज करके कमेंट बॉक्स में डालना है अगर ये बीस क्वेश्चन में मान लीजिए पंद्रह क्वेश्चन आपका सही हो रहा है तो यू आर ऑन राइट ट्रैक पंद्रह या पंद्रह से ज्यादा अगर पंद्रह से कम हो रहा है यू आर ऑन नॉट राइट ट्रैक सो यू हैव टू कम अप मोर एंड मोर एंड यू हैव टू रीड मोर एंड मोर तो अन अकेडमी प्लस पे आके आप जीरो से लेके हंड्रेड तक आप आपका काउंट बढ़ा सकते हो ठीक है तो लेट्स मूव इन टू द फर्स्ट क्वेश्चन योर थर्टी सेकेंड टाइम स्टार्ट नाउ लास्ट टेन सेकेंड क्लियर सो द क्वेश्चन इज लाइक द केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द एबसेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स आर हार्मफुल टू द सॉइल वॉट वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट इधर दे हार्ड एन द सॉइल they increase the concentration of bacteria in the soil which eats up the organic matter in the soil they soften the soil so that no crop can stand in it they reduce the concentration of vital nutrients in the soil clear so in all these options jab bhi hum organic manure ko chhod ke chemical fertilizers ki istemal karte hain chemical fertilizers pesticides ki istemal karte hain then it will make the soil to become harder and harder so that एग्रीकल्चर कुड नॉट बी डन दट इजीली इन दट एरिया सो इट इज हार्मफुल टू द सॉइल जस्ट बिकॉज दे हार्डन द सॉइल तो याद रख लीजिए जब भी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे ठीक है देन हार्डर द सॉइल सॉइल वुड बी बिकमिंग हार्डर सॉइल वुड बी बिकमिंग हार्डर क्लियर तो वाई स्टिल डिस्पाइट ऑफ दिस नेगेटिविटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग or it is investing the money in the farming cultures to buy a fertilizer for them jo bhi agar state governments dekhte ho to ye chemical fertilizers ka distribution bhi bahut sare states kiye hai or else not in the way of like um, fertilizers direct nahi de rahe like at least they are giving the money to buy fertilizers clear so what is the main motto behind it despite they being negative why we are using it agar isse kaam nahi chalega kya like organic manures hai इससे काम नहीं चला रहे क्या क्लियर सो सच काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी इन योर माइंड डन तो लाइक इफ यू सी जस्ट गिव मी वेल या सो इट इज बिकॉज अनलेस द सॉइल गेट्स एनफ ह्यूमस केमिकल्स हार्ड एन इट एंड रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी इन द लॉन्गर रन तो नेक्स्ट सेकेंड वाला योर थर्टी सेकेंड टाइम स्टार्ट नाउ so how many people want the same kind of stuff of mcqs for history also like mastering history through mcqs like jo bhi questions aayenge usme se mastering how mastering history through mcqs so can it be done agar aapko chahiye to please do drop in the comment section so that i'll plan accordingly agar aapko chahiye ho to 100% let me know
क्लियर लास्ट दस सेकेंड क्लियर सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रनिंग वॉटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीस इट इज नोन एज गली एरोजन यस इट इज ट्रू जो भी रनिंग वॉटर है दट पर्टिक्युलर रनिंग वॉटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीस इट इज नोन एज गली एरोजन जो भी क्ले सॉइल रहेगा वहां पे ठीक है उसको अगर रनिंग वॉटर कट करके आगे बढ़ रहा है तो उसको हम गली एरोजन कहते हैं लाइक इट विल बी क्रिएटिंग ए गली एरोजन ओवर दर हेंस एब्सोल्युटली एक ऑप्शन तो सही है तो एक ऑप्शन सही है तो नन ऑफ दिस तो बनेगा नहीं ठीक है तो सम वाटर फ्लोस एज ए शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे दिस इज नोन एज शीट एरोजन तो आप सबको पता है लाइक शीट एरोजन गली एरोजन सॉइल एरोजन इसके बारे में लाइक शीट एरोजन जो भी होता है लाइक वाटर जब भी ये शीट ओवर लाइक स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया डाउन द स्लोप इन सच केसेस टॉप सॉइल जो भी होता है ना लाइक टॉप सॉइल जो भी होता है दिस टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे इसको हम शीट एरोजन बोलते हैं लाइक शीट्स पता है ना लाइक शीट्स का जो भी एक्सपेंशन होता है इन हॉरिजेंटल वे इफ दट सॉइल वुड बी मूव डाउन द टॉप सॉइल जो भी मूव होता है लाइक ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन उसको शीट इरोजन कहते हैं सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग ऑब्वियसली जो भी फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होंगे वो फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होने की वजह से लाइक वेन दे हैपन देन ऑल्सो वी वुड बी हैविंग सॉइल इरोजन इन दोज रीजन्स वेर वी वुड बी फाइंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जहाँ पे जब हार्डिंग हार्डनिंग ऑफ सॉइल होगा वेन सॉइल गेट्स हार्ड देन वी वुड बी ईजीली गेटिंग दैट दिस सॉइल इरोजन वुड हैपन इन दैट पर्टिकुलर रीजन and when the land becomes unfit for cultivation it is known as bad land clear so obviously this is also true so all of these options which are given in this particular statements clear so in all the statements which have been given they are perfectly true to gully erosion sheet erosion to aap 100% yaad rakh lijiye questions aane ka bahut bahut chances hai isme theek hai so the process of soil cover denudation and subsequent washing down is known as soil erosion next थर्टी सेकेंड टाइम स्टार्ट नाउ लास्ट फाइव सेकेंड्स क्लियर कंसिडर द फॉलोइंग एसर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन एडिंग लाइम स्टोन टू द सॉइल फ्री सब लाइक एडिंग लाइम स्टोन लाइम स्टोन टू द सॉइल फ्री सब सम ऑफ द सॉइल मिनरल्स मेकिंग देम अवेलेबल फॉर एब्जॉर्बन इन टू द प्लान दिस इज ऑब्वियसली ट्रू रीजन calcium carbonate content of the limestone is capable of neutralizing some of the acid into the soil this is also true clear so limestone is nothing but calcium carbonate rock hence both the options are true a is correct and r is the correct explanation of a see sometimes aisa questions mein kya hoga dono sahi lagenge aapko but reason jo bhi diya hai that reason won't be directly applicable to option a so many a times you would be confused in such a state aap jo bhi reasoning karte ho like jo bhi reason diya jata hai aisa options mein aap usko link kar rahe ho ki nahi this is what you have to train so are you linking that particular aspect or not so you you have to follow those particular aspects so jo bhi reasoning lete ho like whenever you do this reasoning we only see that is it connected don't see that reasoning is true or false पहले चलो मान लेते रीजनिंग ट्रू या नहीं लाइक like, ये देख लीजिए ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू बाद में आपको ये भी चेक करना है कि रीजनिंग एसर्शन को मैच कर रहा है कि नहीं लाइक इज दिस द परफेक्ट रीजन फॉर दिस एसर्शन 
वो भी चेक करना है क्योंकि कभी कभार क्या होता लाइक बोथ ए इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट तो दोनों सही हो सकते हैं बट रीजन ए को सूट नहीं हो सकता दिस इज वॉट मेनी अर टाइम्स इन मेनी केसेस दैट वुड बी है सो ये नहीं कि ए ट्रू है आर ट्रू है तो दोनों जब भी ट्रू लग रहा है आपको तो डोंट पिक दिस ऑप्शन लाइक आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए लाइक डू दिस हैव एनी कनेक्शन विद इट क्लियर नेक्स्ट फोर्थ का तो आपको ऑप्शन मिल गया लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन इज द बेस्ट यूज इन कोस्टल एंड फ्लैट ड्राई लैंड फॉर रीजियन फॉर सॉइल कंजर्वेशन जो भी सॉइल कंजर्वेशन करना चाहते हो लाइक फ्लैट ड्राई एरिया एंड ऑल्सो इन कोस्टल एरिया वहां पे लाइक विच इज द बेस्ट सुटेबल मेथड अगर ये बाकी जो भी तीन चीज देख रहे हो आप दिस इज द बेस्ट सुटेबल मेथड इन हिली रीजन लाइक जो भी हिली रीजन होंगे इन दट हिली रीजन लाइक वेन एवर वी हैव ह्यूज स्लोप और स्टीप ग्रेडियंट वहां पे स्टेप लाइक टेरेसेस वुड बी कट इसको हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं लाइक सो टेरेस फार्मिंग काउंटर बैरियर्स काउंटर प्लबिंग ये जो भी है दीज आर मोस्टली प्रैक्टिस इन हिली रीजन बट दिस शेल्टर्ड बेल्ट जो भी होगा विच कवर अक्रॉस इन अरिजेंटल वे दे आर मोस्टली प्रैक्टिस इन कोस्टल रीजन एज वेल एज इन द फ्लैट ड्राई लैंड एरिया क्लियर तो इन द कोस्टल एंड ड्राई लैंड रीजन रोस ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर दिस इज नोन एज shelter beds or shelter belts clear so this is what happens in the coastal region a sequence of plants horizontally are planted next fifth question your 30 second time starts now लास्ट फाइव सेकेंड्स सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस हेल्प स्टॉप सॉइल इरोजन लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट मेथड्स टू कंजर्व द सॉइल और सॉइल इरोजन जो भी होता है वो सॉइल इरोजन ना होने का रीजन इसमें क्या है लाइक like, uh, जो भी दिया गया है इसमें देख लेते हैं लाइक मल्चिंग मिक्सड फार्मिंग क्रॉप रोटेशन क्लियर जब भी हम क्रॉप रोटेट करते रहते हो लाइक वेन एवर वी लाइक यूज दिस क्रॉप रोटेशन मेथड्स वेन एवर वी यूज दिस लाइक एस्पेक्ट लाइक मिक्सड फार्मिंग लाइक मिक्सड क्रॉपिंग मिक्सड फार्मिंग जब भी करते हैं मल्चिंग के मतलब जो भी ग्रासेस विच विल मेक द मॉइस्चर कंटेंट टू इनटेक जो भी लिस्ट होता है उसको मल्चिंग प्रोसेस कहते हैं तो ऑल ऑफ दिस थ्री ऑप्शन जब भी हम करेंगे दिस थ्री ऑप्शन वुड बी हेल्पिंग अस in conserving this particular soil clear so soil would be conserved with this particular aspect all of the above options they are perfectly true so mulching a bare ground between the plants is covered with organic material like straw like jo bhi dry grass hota hai taki evaporation easily na ho mixed farming ki matlab hota hai combining crops and livestock this maintains ecosystem functions crop rotation it allows conservation and rejuvenation of nutrient base of the soil so all these three all these three jo bhi hai these are the perfect options for this question which has been given like kabhi bhi aap soil conservation ke bare mein baat kar sakte to tab aapko crop rotation to 100% likhna hai mixed farming likhna hai mulching bhi likhna hai clear so these are some of the structural aspects which you can follow these are the natural aspects which you can follow so that you can conserve the soil so jab bhi soil degradation soil conservation ke bare mein baat karte ho 100% aapko ye karna hi hoga done next sixth question your 30 second time starts now
last 10 seconds. Clear. So, like you are the district collector of uh, hilly region in the state of Uttarakhand, and where topsoil loss and soil degradation are major issues affecting the farm fertility. So, apka jo bhi district mein hai, so these are the two things which are mostly affecting. Which of the following methods you would recommend for the soil conservation in such hilly region? Checking overgrazing, like a region mein jo bhi overgrazing hoga, like jo pastoral farming honge, like most of the uh, people who are dependent on animal, wape overgrazing hoga to obviously topmost soil loss hoga, to you will be checking overgrazing, this is absolutely true. Counter plowing and terracing of hill farmlands, clear? Already bata chuka hon, like in the regions wherever we experience the hill slopes, wape o regions mein, Terrace farming banana like is one of the best methods to conserve the soil. Already jab shelter the belts ke baare mein baat kiya tha in the coastal regions. In the same way, terrace farming can be done in the hilly regions to overcome this soil uh, erosion process. Hence, counter plowing and terracing of hill farmlands are the perfect scenarios. And constructing check dams at appropriate locations. Clear? So, check dams jab we construct karenge, checking it at appropriate location. Clear? This would be the perfect thing. And strip cropping. Jo bhi strip cropping hoga, this is also one of the aspects. Hence, all of these methods. Clear? Aapko kya follow karna hai? All of these options ko follow karna hai. Jab bhi aap district collector bante ho, so, when district collector banne ke baad, you have to follow all these things. 1, 2, 3, 4. So, ye yaad rakh lije. Jabhi bhi aap, ye question poocha gaya tha, like, explain the consequences of floods. To tabhi jab soil erosion and topmost loss of soil ke baare mein baat karte hai. To you can write these aspects over there. So, separate feeding grounds should be arranged for animals, not the agricultural lands. And counter plowing prevents excessive soil loss as gullies are less like to develop and also reduce runoff so that plants receive more water. Terrace alters the shape of the slope to produce flat areas that provide a catchment for the water, hence the water runoff both come hoga. Check dams avoid over flooding and crops may be cultivated in alternate strips parallel to one another, clear? So these all are the aspects which can provide an awesome advantage, which can provide an awesome result of controlling this uh, topmost layer of soil and soil uh, like erosion jo bhi hoga ya pe, isko control kar sakte. Next, seventh question. Your 30 second time starts now. Last 10 seconds. Clear. So, soil tillage is done in order to. Jabhi bhi agriculture karne se pehle, like jo bhi soil tillage karenge. So, why it is done? To reduce the population of microorganisms present in the soil. Hence, this is true. Jo bhi microorganisms wape soil mein rahenge. So, so, it is required like to a very limited extent. But agar wo bhi zada ho to, to obviously it wouldn't be helping the agriculture to happen. So, second one, improving soil infiltration and soil erosion to promote plant growth. This is absolutely false. Hence, ek jo option hai, wo ek hi reason hai why we would be creating soil tillage. Clear? And also to get the crop in a sequential manner. Wo to option mein nahi hai, but why se bhi? The maximum reason why soil tillage happens is to reduce, to reduce the population of microorganisms present in the soil. Hence, only one is the perfect statement for this question. So, tillage is defined as mechanical manipulation of soil to provide a favorable environment for good germination of seeds and crop growth to control the weeds to maintain infiltration capacity and the soil erosion. Clear? Next, eighth question.
सो ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मल्चिंग के बारे में लास्ट फाइव सेकेंड्स क्लियर सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मल्चिंग टेक्निक टू कंजर्व द सॉइल इन द टेक्निक लाइक ये जो भी मल्चिंग टेक्निक होता है लाइक इट इज वन ऑफ द प्रोसेस टू स्टॉप सॉइल इरोजन ऑलरेडी बता चुका हूं तो थ्री तो ऑप्शन है तो जिसमें भी थ्री नहीं है उसको काट दीजिए पहले ठीक है तो नेक्स्ट इन द टेक्निक बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट इज कवर्ड विथ लेयर और ऑर्गेनिक मैटर तो लेयर कुछ भी हो सकता है लाइक like ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर सके ताकि सॉइल मॉइस्चर रिटेन हो सके तो हेंस मल्चिंग हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर सो दिस इज ट्रू ऑल द ऑप्शन जिनमें दिया है लाइक दिस इज परफेक्टली ट्रू तो सॉइल के बारे में कभी भी अगर न्यूज में आए तो 100 परसेंट उसको ध्यान पे देख लीजिए क्लियर 100 परसेंट अगर कुछ सॉइल पे एडिटोरियल दे रहा है कुछ सॉइल पे और कुछ टेक्निक्स बन रहा है लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कुछ काम चल रहा है लाइक सॉइल एंड एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी एडिटोरियल दिया है तो वैसे करंट अफेयर्स जो भी होगा तो उस पर हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए क्योंकि वट हैपन्स इज जनरली सॉइल एरोजन पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे नहीं बट एटलीस्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे चाहे वो प्रिलिम्स हो मेन्स हो तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है तो मोस्टली आप कभी भी पढ़ते हो लाइक सॉइल इरोजन पढ़ लीजिए लाइक फर्स्ट थिंग इज सॉइल फॉर्मेशन पढ़ना है सॉइल कैसे फॉर्म होगा उसके बाद सॉइल टाइप्स पढ़ना है सो देन रीड सॉइल टाइप्स सॉइल टाइप्स पढ़ने के बाद उस पर सॉइल टाइप्स डिफरेंट टाइप्स पे वॉट आर द डिफिकल्टीज सॉइल इरोजन कॉजेस नेचुरल कॉजेस क्या है मैनमेड कॉजेस क्या है क्लियर तो कॉजेस में नेचुरल मैनमेड उसके बाद कंसिक्वेंसेस तो एक कंसिक्वेंसेस को वे फॉरवर्ड तो दिस इज यू हैव टू रीड फॉर श्योर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन है इसमें तो उसका भी थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा ठीक है तो ये सॉइल पे लाइक जब भी योजना आर्टिकल आते हो लाइक नहीं तो डाउन टू अर्थ में ये दिया जाता है हंड्रेड उसको आप पढ़ना ही पढ़ना है विदाउट एनी डाउट इन इट क्लियर so if you see like uh, so all the three options which are being given they are perfectly true for this question so next ninth your 30 second time starts now last 10 seconds clear so if you see like which of the following techniques help in countering land degradation jo bhi land degradation hota hai usko counter karne ke liye what are the techniques we can follow so counter bonding is one of the techniques jo bhi uh, like hilly slopes mein follow karte this is true contour barriers jo bhi barriers develop kar sake taki land degrade soil erosion na ho sake and intercropping so all of these options which have been given in this question all these can be followed perfectly perfectly hence aap is pe 100% focus karna hai counter bonding counter barriers intercropping इसका अगर आप डायग्राम्स मिल गया तो इंटरमेट में जाके आप चेक कर लीजिए क्योंकि ऑल इमेजेस आई कांट पुट इट ओवर हियर लाइक इट वुड बी समवट डिफरेंट लाइक इफ आई यूज ऑल द इमेजेस तो आप ये कीवर्ड से आप जाके इमेजेस देख लीजिए क्लियर तो इमेजेस देखना बनता है लाइक काउंटर बैरियर्स की मतलब होता है लाइक स्टोन्स ग्रासेस सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग द काउंटोर्स जो भी काउंटोर फार्मिंग होता है वो काउंटोर फार्मिंग में लाइक स्टोन्स बैरियर्स जो भी अब्स्ट्रक्शन की वजह से यूज करते हैं intercropping different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from the rain wash clear this is also one of the options where we can use next 10th question
लास्ट फाइव सेकेंड्स क्लियर सरफेस रन ऑफ इज मेजर एजेंट इन सॉइल इरोजन बाय वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन रिड्यूस और मिनिमाइज सरफेस रन ऑफ ऑफ वाटर क्लियर सो व्हाट टाइप्स ऑफ लाइक व्हाट व्हाट आर द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन रिड्यूस और मिनिमाइज सरफेस रन ऑफ ऑफ वाटर जो भी सरफेस रन ऑफ होता है चाहे वो रिवर सिस्टम हो नहीं तो ड्रेनिंग ऑफ वॉटर ड्यूरिंग हैवी रेन्स हो तो वॉट टाइप ऑफ दीज थिंग्स कैन हेल्प टू मिनिमाइज दिस सर्फेस रन ऑफ तो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो भी हम घर में वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करेंगे तो सरफेस बाहर जाने का जो भी पानी ज्यादा बाहर जा रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द परफेक्ट टेक्निक्स विच वी कैन यूज एलोंग विथ दट ज्यादा लाइक वाटर फ्लो जो भी है लाइक हम जब भी पानी देते हैं खेत लाइक वेन वी यूज द वॉटर वेन वी गिव द वॉटर इन टू द फील्ड क्लियर वी मेक अ कंप्लीट फ्लश फ्लो ओवर दर तो वैसा नहीं कि लाइक वी कैन यूज स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन क्लियर तो ऐसा फैसिलिटीज को हम यूज करके पानी बहुत कम यूज करके हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्लियर नो इट्स नॉट लाइक पूरा पानी दे दिया जाए और फ्लश ऑफ वाटर ज्यादा भी हो और वॉट्स ऑफ कॉल्ड सॉइल एरोजन भी इंक्रीज हो तो उससे अलावा स्प्रिंकलर इरीगेशन लाइक जो भी स्प्रिंकल करेगा वॉटर को तो वो एक अच्छा टेक्निक है एंड एफॉरेस्टेशन जो भी एफॉरेस्टेशन बनेगा लाइक वेन एवर वी इंक्रीज द फॉरेस्ट्री रेट तो सरफेस रन ऑफ को रोकने का चांसेस है तो ये तीन टेक्निक यूज करने से सॉइल एरोजन जो भी है दैट वुड बी रिड्यूस क्लियर तो हेंस ऑल ऑफ दिस बिकम्स द ऑप्शन अगेन ऑल ऑफ द बो ऑल ऑफ द बो चाहे वो वॉटर हार्वेस्टिंग हो चाहे वो स्प्रिंकलर इरीगेशन हो चाहे वो एफॉरेस्टेशन हो तो अभी जो देख रहे हैं लाइक फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर रिड्यूस द स्पीड ऑफ द सर्फेस रन ऑफ and replenish subterranean water water harvesting is another way water is used for irrigation to minimize the water intake losses drip and sprinkle irrigations clear drip irrigation ke matlab hota hai drop by drop pani dena usko drip irrigation kehte hai clear next question to isme to option bahar aa gaya like what are the which of the following are the methods of soil conservation तो मल्चिंग तो ऑलरेडी बता चुका हूं काउंटर बैरियर्स रॉक डैम्स की मतलब काउंटर बैरियर्स जो भी रॉक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे एक एलिवेटेड रीजन पे इंटर क्रॉपिंग एंड शेल्टर बेल्ट तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन जिसमें भी लाइक ऑल ऑप्शन दिया है दिस ऑल द ऑप्शन वुड बी परफेक्टली ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो इसको थोड़ा बहुत देख लीजिए यहाँ पे मैं इमेज डाल नहीं पाया था क्लियर सो आई ट्राई टू गेट मोर एंड मोर इमेजेस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर सो डोंट ट्राई टू नेग्लेक्ट दिस की वर्ड्स ये की वर्ड्स पे हंड्रेड परसेंट काम करना जरूरी बनता है ये की वर्ड्स पे हंड्रेड परसेंट ये कोशिश करिए लाइक ये की वर्ड्स आपका पूरा ध्यान में रखे लाइक यू दिस की वर्ड्स वुड बी इन योर माइंड थोड़ा बहुत एक बार इमेज देख लीजिए चाहे तो लाइक नेक्स्ट लेक्चर से मैं कोशिश करता हूँ वो इमेजेस पूरा कलेक्ट करने का तो तब तक एटलीस्ट आप कोशिश करें ये पूरा पूरा की जितने भी हैं ये की को आप देखे इमेजेस देखे एंड हंड्रेड परसेंट आप इसको अप्रिशिएट करें ठीक है तो मल्चिंग लाइक ऑल एवरीवन नो लाइक इट रिटेन्स सॉइल मॉइस्चर कॉन्टोर बैरियर्स दे लाइक दे आर बिल्ट अलोंग द कॉन्टोर यूजिंग स्टोन्स ग्रास एंड सॉइल सो दट पानी का फ्लश ज्यादा आगे ना बढ़े रॉक डैम इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ गलीस एंड फर्दर सॉइल लॉस इंटर क्रॉपिंग इट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश ऑल्टरनेट रोस ऑफ डिफरेंट क्रॉप बनेगा यहाँ पे शेल्टर बेल्ट लाइक कोस्टल रीजन पे रोस ऑफ ट्रीज आर ग्रोन इन द कोस्टल एरिया एंड ड्राई रीजन टू मॉनिटर द विंड मूवमेंट क्लियर तो हेंस दिस इज दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस टेक्निक्स थ्रू विच सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन तो अभी ट्वेल्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं डन तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांस नेशनल रिसोर्सेस ओवर विच मोर देन वन नेशन कैन हैव ज्वाइंट कंट्रोल क्लियर तो इसमें कौन सा ऐसा लाइक यू वुड बी हैविंग द रिसोर्सेस वेर मोर देन वन नेशन कैन हैव ज्वाइंट कंट्रोल क्लियर तो मेराइन एनिमल्स जो भी होगा उस पर तो लाइक जो भी मेराइन एनिमल्स मिलेंगे 
तो उस पर तो जॉइंट कंट्रोल बनेगा ही चेक्स एंड बैलेंसेस तो रहेगा एक कंट्री के ऊपर और एक कंट्री को और एक कंट्री के ऊपर और एक कंट्री लाइक बट दिस हैव जॉइंट कंट्रोल मैंगनीस नोड्यूल्स क्लियर जो भी डीपर ओशंस में मिलेगा आजकल तो इंडियन ओशन में ज़्यादा मिलने लग रहा है ये मैंगनीस नोड्यूल्स जो भी होगा लाइक दिस आर कॉल्ड एस पॉली मेटालिक नोड्यूल्स होप यू माइट हैव बीन नोइंग अबाउट दिस रीडिंग अबाउट दिस पॉली मेटालिक नोड्यूल्स जो भी होगा दिस पॉली मेटालिक नोड्यूल्स विल भी हेल्पिंग Uh, like as they will be acting as an alternate resource for the manganese mostly manganese nodules honge polymetallic nodules these nodules will be helping in the extraction of manganese from that particular polymetallic nodules when we fair, uh, face the scarcity of manganese on the limited land resources crude oil and natural gas this is also true hence all of these options jo bhi ye teen hain this can have these things these resources are meant for joint utilization like more than one nation can have the authority on these three particular aspects clear so these are international institutions like which regulate some resources like oceanic resource beyond 200 kilometers of exclusive economic zone belong to open oceans and no individual country can utilize this without the concurrence of international institutions clear next 13th ये थोड़ा बहुत सोच समझ के आंसर दीजिए लास्ट पांच सेकेंड क्लियर so as per resource classification which of the following can be the examples of potential resources like uranium found in ladakh ho sakta hai high speed wind in netherlands high speed wind to shayad chalo theek hai maan lete ye bhi sahi hai dark soils but isme ye puch raha hai as per resource classification which of the following can be the examples of potential resources to high speed to kai pe bhi milega aap ye mat bolo ki like high speed bahut लाइक uh, आराम like, से आएगा लाइक like, एक ही बार आएगा एक साल में ऐसा थोड़ी होगा हाई स्पीड तो कभी भी मिलेगा तो टू तो ऑप्शन बनेगा नहीं तो टू का का भी, भी है एलिमिनेट कर दीजिए सी एंड डी बिकम्स ऑप्शन डार्क सॉइल्स ऑफ डेक एंड प्लेट क्लियर सो मोर देन डार्क सॉइल्स इट इज यूरेनियम ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज विच इज फाउंड इन लद्दाख दैट कैन बी एक्टिंग एज ए ह्यूज इंपॉर्टेंट रिसोर्स स्पेस जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना था रिसेंटली तो the union government will be having huge control on this uranium jo bhi uranium mila tha like nallamalla forest region mein jo bhi government permission diya tha wahan pe extract karne ka wahan pe bhi issue chal raha hai to ye do uranium regions hai hamare paas like ek nallamalla forest of andhra pradesh and telangana ek ladakh region to is pe thoda sa dhyan lagaiye kyunki recently jab nallamalla forestry ke bare mein like news mein aaya tha uranium extraction ke bare mein तो ये यूरेनियम विच इज फाउंड इन लद्दाख इस पर भी क्वेश्चन उठा था बट यूनियन गवर्नमेंट कुछ साइलेंट था बट थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर्स इसके इसके ऊपर आर्टिकल लिखे थे तो उसमें से मैंने क्वेश्चन चूज किया था इसको तो 100 परसेंट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वुड बी फाइंड एंड हेंस डी बिकम्स द परफेक्ट ऑप्शन ओनली वन इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन so resources whose quantity may not be known and are not being be used at present but may be used in the future are called as potential resources uranium in ladakh is an example of poten uh, like potential resource which we have so next 14th question लास्ट दस सेकेंड फाइव 
fight. Clear? So the distribution of natural resources on the earth can be dependent on which of the following. See natural resource a keyword hai apka UPSC GS paper 1 mein. Jo bhi natural resources distribution all around the world. Us mein kuch bhi aa sakta hai. Chai wo soil aa sakta hai, mineral resources aa sakta hai, agricultural crops aa sakta hai. Kuch bhi which we are getting from the nature, they all fall under natural resources. Clear? So in the distribution of natural resources on earth can be dependent upon which of the following factors. Clear? Kone sa factors pe dependent hai? एक तो टेरेन बन गया लाइक टेरेन इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टेरेन के मतलब होता है व्हाट टाइप ऑफ टोपोग्राफी व्हिच वी हैव हिली रीजन माउंटेनियस रीजन रफ फुट टेरेन तो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट क्लाइमेट तो ऑब्वियसली बनेगा ऑन बेसिस ऑफ क्लाइमेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स और रिसोर्सेस वुड बी डेवलप्ड एंड एल्टीट्यूड लाइक व्हेन वी मूव एल्टीट्यूड वाइज डिफरेंट रिसोर्सेस लाइक वहां पे सॉफ्टवुड मिलेगा हायर एल्टीट्यूड्स पे अगर गए तो हिमालयस में प्लेन रीजंस में हार्डवुड मिलेगा तो इसका डिफरेंस बनेगा ही so all the three options would be acting as the factors for distribution of natural resources around the world. Clear? So when you read natural resource distribution, don't do this. Mineral resource, agriculture, forest based resources, water resources. Clear? On all these aspects, a question may be formed. क्लियर सो हंड्रेड परसेंट इसको तो मिस ना करे तो इसके ऊपर हंड्रेड परसेंट फोकस लगाए स्पेशली इंडिया पे ज्यादा ध्यान दे दीजिए लाइक सेवेंटी परसेंट ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया से पढ़ लीजिए बाकी थर्टी परसेंट जो भी वर्ल्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट है वहां पे हंड्रेड परसेंट देख लीजिए लाइक like, ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक like, आपको हर एक जगह कोल कहा फॉर्म होता है लाइक like, ये कहा फॉर्म होता है ये पता होने की जरूरत नहीं बट एटलीस्ट आपको ये पता होना लाइक मिनिमम टू रीजन लाइक रूर रीजन ऑफ जर्मनी अपलाचियन रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्लियर ये रीजन तो कोल्ड डोमिनेटेड रीजन है इतना तो मिनिमम बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए आपके पास ठीक है सो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द जियोग्राफिक अकरेंस और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स द फैक्टर्स लाइक टेरेन क्लाइमेट एल्टीट्यूड टेम्परेचर एक्सेट्रा अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी थोड़ा ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखने के लिए दिक्कत हो जाएगा बट चांसेस है ऐसा क्वेश्चन आने का इसको लाइक डोंट मेक दिस रॉन्ग दिस काइंड ऑफ फैक्चुअल अगर गलत करके आए वापस तो हम वी कांट फेस द पर्टिकुलर यूपीएससी एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन so consider the following minerals and regions associated with their deposits so which of the following are leading producers clear ye pucha gaya tha so uska deposits ka ka pe hai ye bata raha like bauxite madhya pradesh to ho sakta like it is leading producer 100% mica andhra pradesh is leading producer that everyone know copper jharkhand is leading producer manganese chhattisgarh is leading producer clear to इंपॉर्टेंट मिनरल्स का लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन सा स्टेट्स है ये याद रख लीजिए एक टेबलर कॉलम बना दीजिए और टेबलर कॉलम में आप 100 परसेंट ये याद रख के चलिए लाइक वी वुड बी 100 परसेंट गेटिंग दिस आप इसको ना भूलें मिनिमम इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को आप याद रखना ही रखना है ये तो नहीं कि लाइक आप ये नहीं बोले लाइक तो वाई वी शुड रिमेंबर दैट केरला इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसिस तो आप ये नहीं बोल सकते लाइक कर्नाटक वाई वी हैव टू रिमेंबर कर्नाटक हाँ लाइक विच इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी तो ये नहीं बोल सकते लाइक मिनिमम तो क्वेश्चन मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड्स क्लियर तो ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना मिले एटलीस्ट आपको लूसेंट जनरल नॉलेज का किताब में मिलेगा ठीक है तो उस पर तो कम से कम फोकस कर दीजिए तो हंड्रेड परसेंट दिस बिकम्स ट्रू ऑल द स्टेटमेंट्स विच हैव बीन गिवन तो जितने भी मैचेस दिए थे बॉक्साइड मध्य प्रदेश माइका आंध्र प्रदेश कॉपर झारखंड लीडिंग प्रोड्यूसर मैंगने छत्तीसगढ़ तो दीज आर एब्सोल्युटली ट्रू एंड ये जो भी आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूं दिस इज डिवाइडेड आंध्र प्रदेश नॉट द कंबाइंड आंध्र प्रदेश बिफोर 2014 तो आप ये दे सकते हो लाइक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्साइट होगा झारखंड में होगा लाइक उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश रीजन गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु माइका झारखंड बिहार आंध्र प्रदेश राजस्थान 
कॉपर राजस्थान एमपी झारखंड कर्नाटक एपी मैंगनीस महाराष्ट्र एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा कर्नाटक एंड एपी तो इसका ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन याद रखने की जरूरत नहीं है एक बेल्ट की हिसाब से लाइक दिस बेल्ट हैज दिस डोमिनेटेड मिनरल्स दिस बेल्ट हैज दिस डोमिनेटेड मिनरल्स ऐसा बेल्ट्स के हिसाब से याद रख लीजिए ताकि लाइक फॉर एग्जाम्पल थिंक दैट विच लाइक इन छोटा नागपुर प्लेट्यू बेल्ट रीजन वट आर द मोस्ट डोमिनेंट मिनरल्स ताकि हम वहां पे इंडस्ट्री कौन सा एस्टेब्लिश कर सके तो इतना तो नॉलेज रहनी चाहिए आपके पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन सो अमोंग द फॉलोइंग विच आर फेरस मिनरल्स आप यहां पर देखे तो विच आर फेरस मिनरल्स बोल के पूछ रहा है लाइक माइका क्रोमाइट जिप्सम एंड लेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फेरस मिनरल्स इट इज ओनली क्रोमाइट विच इज द विच वन इज अ फेरस मिनरल बाकी जो भी है ये नॉन फेरस मिनरल्स है मेटालिक फेरस मिनरल्स इंक्लूड आयरन और मैंगनीज एंड क्रोमाइट एंड दे कंटेन आयरन इन इट क्लियर बाकी जितने भी है इसमें आयरन नहीं मिलेगा जिप्सम में लेड में एंड माइका में ठीक है तो सेवनटीन क्वेश्चन लास्ट फाइव सेकेंड्स क्लियर सो इंडिया हैज डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन और विच आर मेड मेनली फाउंड इन क्लियर सो हाई ग्रेड आयरन और जो भी होगा ये तो झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ रीजन में तो अवेलेबल है क्योंकि दिस बेल्ट जो भी है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू बेल्ट में आता है 100 परसेंट ये तो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है बाकी मध्य प्रदेश गोवा गोवा इज आल्सो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर तो मध्य प्रदेश भी आयरन ओर के हिसाब से दिस इज लीडिंग प्रोड्यूसर लाइक जो भी हाई ग्रेड आयरन ओर के बारे में बात कर रहे हैं वो झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल हंड्रेड सही है एंड मध्य प्रदेश गोवा भी हंड्रेड सही है हेंड्स ऑल ऑफ दिस becomes the perfect option for this question clear next there 30 second time Clear. So why gold mining in Kolar mines is expensive or economically less viable? Clear. जो भी Kolar में gold mines है, why it is expensive or why it is economically less viable? Clear. So gold is combined with uranium in these mines. This is not true. These are some of the deepest mines on that. That is absolutely true. Hence two तो बिल्कुल option सही है. Mining follows expulsion of methane hydrates from the mine belt. This is not true. हेंस ओनली टू ओनली टू बिकम्स द ऑप्शन जो भी गोल्ड माइंस है कोलार गोल्ड फील्ड क्लियर तो वो कोलार गोल्ड फील्ड जो भी है वहाँ पे डीपेस्ट माइंस क्लियर दे आर द डीपेस्ट माइंस ऑन द अर्थ सर्फेस यहाँ पे इकोनॉमिकली उतना बेनिफिट नहीं बनेगा ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहने की जरूरत है क्लियर हेंस दीज आर इकोनॉमिकली लेस वाइबल इन दिस रीजन नेक्स्ट नाइनटीन क्वेश्चन 
क्लियर सो नाउ इन दिस नाइनटीन क्वेश्चन लेट सी लास्ट टेन सेकेंड्स लास्ट टेन सेकेंड्स क्लियर सो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ऑफ द रॉक कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सी बॉटम फॉर्म ऑफ कॉन्क्रीट कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड सराउंड कोर इट मेनली कंटेंट्स ऑफ निकल एंड कोबल्ट सेलिनियम एंड ब्रोमियम तो नहीं होगा निकल एंड कोबल्ट जो भी है दिज आर मोस्टली फॉर्म एंड ऑलरेडी बता चुका हूं मैंगनीज जो भी है दट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बट इट में मैंगनीज नहीं है तो बाकी जो भी चीज है ये तो निकल एंड कोबाल्ट है दीज आर मोस्टली अवेलेबल मेनली आयरन एंड मैंगनीज हाइड्रोक्साइड इट इज इट कंटेंट्स निकल एंड कॉपर सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुशिंग माइनिंग ऑफ दीज नोड्यूल्स फ्रॉम द सी बेट्स एज दे आर कमर्शियली वेरी अट्रैक्टिव लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर तो ये देखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर तो सबको पता है उसमें देख लीजिए क्लियर सो चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया तो दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्लूड्स फर्स्ट तो कोल नेचुरल गैस आयरन और लाइमस्टोन हेंस दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन क्लियर तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इस एस्टिमेशन में पहले आएगा कोल नेचुरल गैस आयरन और एंड लाइमस्टोन अगर आप देखें द ट्रेंड इज एज पर अगस्त 2017 कोल को 34 परसेंट डन तो एंड द स्टेटमेंट फॉर दिस डे लाइक मेक एवरी रेन वॉटर काउंट clear rain water drop count and same it is applicable and make every point count clear so upsc mein bahut sare log aise bhi abhi bhi hai ye puchhenge sir ek question important banega ki nahi ye point important banega ki nahi har ek point har ek cheez har ek jo bhi uth raha hu current affairs mein chahe kone pe jo bhi ho history ho chahe wo polity ho हर एक एवरी कॉर्नर ऑफ द पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ूंगा इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए हंड्रेड परसेंट ये ट्रू गिव मच सिग्निफिकेंस मच इंपॉर्टेंस टू द इंपॉर्टेंट बट डोंट लेट द रेस्ट गो तो हंड्रेड परसेंट आपको करना ही करना है हर एक पॉइंट आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्लियर सो प्लीज डोंट ट्राई टू नेग्लेक्ट दिस थिंग्स यू विल बी हंड्रेड परसेंट फेसिंग प्रॉब्लम अगर ये मान के चले लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर So if you have liked this lecture, please give a like symbol and do subscribe to an academy studio series and an academy plus channel. And ये मत बोलिए like जब भी भी आप an academy plus subscription करते हो, try to use the code called as VK Live. VK Live का जो भी code है, उसको use करना ना भूले VK Live. तो जब भी भी subscription करते हो, VK Live use कर लीजिए, आपको 10% discount मिलेगा. Clear? तो एंड ये जो भी वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन फॉर्म है लाइक डिस्क्रिप्शन है उसमें फीडबैक फॉर्म है तो जाके वो फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिए विच टेक्स लेस देन लेस देन सिक्सटी सेकेंड्स टाइम टू फिल सो दैट वो फीडबैक के हिसाब से वी कैन कम वेरी बेटर एंड बेटर फॉर यू क्लियर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन हैव एन ऑसम डे जय हिंद